Asalamu alaikum. Awali ya yote nami niungane na wenzangu waliotangulia hapa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha leo wengine tukiwa salama na kutukutanisha hapa leo kwa ajili ya kuomboleza kuwaaga wapendwa wetu waliotangulia mbele ya haki na kuwafariji ndugu na jamaa na marafiki kutokana na tukio la ajali ndege iliyotokea jana hapa mjini Bukoba mkoa wa Kagera ndugu wa Tanzania wenzangu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais mama yetu Mheshimiwa Samia Sulu Hassan ambaye hapa kwa sasa ameacha shughuli kule nje anafuatilia kupitia mfumo wa mawasiliano mtandao Napenda nitoe salamu zake kwenu za pole ambazo pia ameeleza ni wape pole sana wana Bukoba ni wape pole wana Kagera ni wape pole wa Tanzania wote Lakini pia Mheshimiwa Dr. Philip Stanley Mpango makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kuanzia jana amekuwa akifuatilia kwa karibu na wote wawili hawa kumtuma kuja kusimamia kwa ukaribu zoezi hili kuanzia ile jana naye pia anawasalimia vile vile Jana jioni nilipigiwa simu na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi naye pia ameguswa na tukio hili anawapa pole wafiwa familia wala bukoba na wana kagera wa Tanzania wote na wote hawa wakuu wetu watatu wanaungana na wananchi wa Tanzania na wana kagera na wafiwa wote waliopata madhara kutokana na ajali hii ya kusikitisha na wanaendelea kufuatilia hatua kwa hatua ndugu wananchi na waombolezaji wote lakini pia nitumie nafasi hii kuasihi kuasilisha kwenu salamu za pole na rambi kutoa kwa mheshimiwa dr Tulia Axon spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye pia anaendelea na shughuli za bunge na kwa pamoja na mheshimiwa profesa Ibrahim Juma jaji mkuu wa mahakama Tanzania ambao kwa pamoja itamani kuwepo hapa leo na hivyo ametuma salamu hizi ziweze kuwafikia na kuhakikishia kuwa wanaungana nasi katika tukio hili gumu na ambalo ni zito kulipokea lakini tumelipokea aidha kwa niaba yetu mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amepokea salamu za pole na rambi rambi kutoka kwa mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya Nigeria mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya Burundi na mabalozi wote wa Tanzania wanaowakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali huko wote hawa wametoa pole kwetu wa Tanzania ndugu na nchi na wambolezaji taifa letu lilipatwa na mstuko kwa taarifa ghafla iliyotolewa kuhusu ajali ya ndege ya aina ATR 42-500 ya kampuni ya ndege ya Precision yenye alama ya usajili ya 5H kwa juu PWF iliyotokea mnamo saa mbili dakika 45 asubuhi siku ya tarehe sita mwezi huu wa moja wakati kijaribu kutua katika kiwanja cha ndege hapa Bukoba ndege hii iliyopata ajali na kuanguka majini katika ziwa Victoria mbali wa takriban mia mita tano kufikia mwanzo wa barabara ya kutua ndege iliondoka Dar es Salaam saa 12 dakika 10 asubuhi kwa safari ya kuelekea Mwanza kupitia hapa Bukoba ikiwa imebeba abiria na bena tatu wakiwemo ikiwa imebeba watu 43 wakiwemo abiria 39 marubani wawili na wahudumu
kule kwa rangi kidogo radi kidogo kungu kidogo na mkandamizo kama ambavyo mheshimiwa da wa waziri aliposema wa kwenda chini down draft down draft ambao ametaja inakuwa ni moja kati ya changamoto ambazo zipo kwenye eneo letu ndugu wananchi na waongozaji wote taarifa za uokoaji zinaonyesha kuwa watu waliokolewa ni wale 26 wakiwemo abiria 22 na mwandege wa huduma ndege wawili na watu wawili waliopoteza maisha waliopoteza maisha ni wale 19 akiwemo wakiwemo abiria 17 na marubani wawili aidha wananchi wawili waliokuwa sehemu ya waokoaji walipata madhara na waliokolewa na kufikishwa hospitalini ambako na wao wanaendelea vizuri na hao ndio wanaohesabiwa kwenye kundi la watu 26 waliokolewa ndugu wananchi na waombolezaji wote tukio la ajali la dharula na mara baada ya kutokea hatua zifuatazo zimechukuliwa ya kwanza tumefanya kazi ya kuratibu shughuli za kuondoa majeruhi kila pili kushirikiana na wananchi kuokoa ndugu zetu na kuwakimbiza hospitali ili wakapate matibabu tatu kusimamia na kutoa huduma za haraka za matibabu kwa hao majeruhi nne kukamilisha taratibu za kutambua miili ya baadhi ya abiria waliotangulia mbele za haki lakini tano kuwasitiri waliotangulia mbele za haki sita kutoa taarifa kwa umma saba serikali kuleta wataalamu wa au wa uchunguzi wa awali kwa ambao tayari wako kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa chanzo cha ajali hizo kuweza kubaini ndugu wananchi naomba kwa sasa timu ya wataalamu inaendelea hivyo ni wasihi wananchi utulivu mpaka hapo timu hii itakapokamilisha na kutoa taarifa kwa umma wakati wa uchunguzi utakapokamilika ndugu wananchi na waombolezaji wote kwa niaba ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye anaendelea kufuatilia tukio hili tukiwa hapa wakati mkuu wa mkoa anaongea na kutoa shukurani na pongezi ambazo sote kwa kweli tunaungana naye mheshimiwa rais ametufikia kwa simu hapa na kwamba lile tendo alilofanya mkuu wa mkoa la kijana yule aliyeona ndege kwa mara ya kwanza ikitua na akaamua kwenda pale na kufungua ule mlango kwa ujasiri wake huo Mheshimiwa Rais ameagiza akabidhiwe kwa waziri wa mambo ya ndani naye pia atafutiwa nafasi kwenye jeshi la uokozi ili kijana huyo apate mafunzo zaidi ya ujasiri ujasiri wake huo aingie kwenye jeshi hilo hilo ambalo linahitaji ujasiri kama alioonyesha kwa kijana wetu ndugu ana Kagera kama ambavyo ameonyesha kufurahi nasi pia jukwaa kuu hapa tumefurahishwa sana na maelekezo ya mheshimiwa rais na mimi kama mtendaji mkuu naendelea kumsisitiza waziri wa mambo ya ndani baada ya tukio hili akutane na kijana apate taratibu zake achukue anwani zake na tushuhudie akienda kwenye jeshi la uokozi mara moja <tos> Nitupe nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa rais kwa maelekezo yake na nimuhakikishie kwamba maagizo hayo tutayasimamia kwa ukaribu ndugu wananchi na waombolezaji wote niendelee kutoa pongezi na shukurani za dhati kwa uongozi wa mkoa wa Kagera ukiongozwa na mheshimiwa Chalamila
kamati za ulinzi na usalama za ngazi ya mkoa na wilaya ya Bukoba vyombo vya ulinzi na usalama jeshi la wananchi wa Tanzania likiwemo polisi salama wa taifa uhamiaji na jeshi letu la Zimamoto taasisi mbalimbali za serikali scout wakiwemo shirika la msalama mwekundu likiwemo watumishi wa uwanja wa ndege madaktari na wauguzi chama cha mapinduzi chini ya mama yetu mheshimiwa buhia ambaye amekuepo toka ajali kutokea wakati wote mpaka jana usiku na huku vijana pamoja vijana wakishughulika lakini shukuru pia sekta binafsi ambazo tumeona mchango wao ushiriki wao kwenye zoezi hili kwa pamoja na serikali na mimi naomba ni watambue hao ambao tayari nao mkononi na niwashuhudia jana nikianza na kiwanda chetu cha Kagera Sugar kwa kuleta mitambo yao tumshukuru mkurugenzi wa Songoro Marine kutoka jiji la Mwanza ambaye tu alituletea vifaa kutoka Mwanza na waokozi wengine naomba nimshukuru mkurugenzi wa Sadru Garage ya hapa Manispaa ya Bukoba naye kwa haraka kusaidia kuleta vifaa lakini shukuru pale pia GGM kutoka Geita ambao na wao pia wameshiriki kwenye uokozi. Ni shukuru pia kampuni ya Wachina inayojenga barabara eneo la Misenyi ambao pia nao wameshiriki katika kuleta vifaa mbalimbali. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kiongozi wa Mheshimiwa Adam Malima ambaye alishiriki toka hatua ya mwanzo kushikiana na mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita ambazo ni ofisi za mikoa jirani na mkoa wa Kagera walishiriki sana katika jambo hili. Nataka niendelee kuwashukuru wana habari ambao pia wameendelea kuhabarisha umma wa Tanzania kila hatua. Kipekee naomba kuwapongeza na kuwashukuru sana sana wana Bukoba, wana Kagera na ususano wananchi mmoja mmoja na lile kundi la wavuvi walioko jirani na eneo la uwanja wa ndege ambao walikuwa jirani na kuona lile tukio likitokea kwa mara ya kwanza na kutoa msaada wao wa uokozi kwa kweli kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba wa Tanzania nataka niseme mmefanya kazi kubwa sana tunawashukuru sana na tunawapongeza sana na Mwenyezi Mungu awaongoze katika majukumu yenu katika hili kwa mchango wenu mlioonyesha ofisa waziri mkuu ambaye na kitengo hiki ambacho pia kinaweza kuna ratibu wajasiriamali na mwagiza katibu mkuu wa wizara ofisa waziri mkuu anayeshughulikia kitengo hiki kwa ombi la mkuu wa mkoa la kuwapa mafundisho hao aje hapa mara moja apata ile kundi la wavuvi wa, 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 walioko pale jirani walioshuhudia tukio na kuanza kusaidia ili waone namna ya kuwawekea vizuri ushirika wao wa wavuvi ili waendeleze kwa kupata mafunzo kama ambavyo imesimama wote kwa pamoja mheshimiwa Salmia Asulu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawashukuru sana kwa kuguswa kwenu kwa jitihada zenu za kuwakimbilia wenzetu kuwaokoa na kuwasitiri kadi kazi kubwa sana iliyofanywa hii tutaendelea kuwashukuru wa Tanzania wenzetu ambao pia mmejitoa ndugu wananchi na wangalizaji wote ninaendelea kuwashukuru wananchi wote viongozi wa dini ndugu na familia ambao leo hii asubuhi hii mmejitokeza na kukutana hapa kwa ajili ya kuombea marehemu hawa lakini pia kuwaaga na kukabidhi miili yao kwa familia ndugu na jamaa na marafiki ili waweze kuendelea na taratibu za kuhifadhi kwenye nyumba ya milele ndugu wananchi na waombolezaji wote wakati tukisubiri taarifa za kiuchunguzi na za kitaalam kwa maelezo yaliyopatikana na kwa hanga na mashuhuda wa ajali napenda kutoa pongezi dhati kwa jitihada za ufanywa maarubani na watumishi wa ndege kujaribu kuokoa maisha na kupunguza madhara kazi waliofanya ni mzuri wamejitahidi na uwezo wao lakini mwisho ulikuwa umeshafika 
ndugu wananchi na waombolezaji wote pamoja na timu ya wataalamu inayoendelea serikali imeunda timu hiyo maalum kufanya uchunguzi kwa ujumla wa tukio hili itakayojumuisha wataalamu kutoka wizara mbalimbali mbali, chini ya usimamizi wa wizara ya ujenzi na uchukuzi na mheshimiwa waziri profesa Mbarawa yuko hapa ameaje kuratibu taratibu hizo na atahusisha taasisi nyingine muhimu kwa mujibu wa sheria za uchunguzi ya matukio ya ndege sambamba na maelekezo yanayotolewa baada ya taarifa ya uchunguzi mheshimiwa Samia Suwa Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameelekeza mazishi ya wahanga wote yatagarimiwa na serikali hivyo wakuu wa mikoa katika maeneo husika wasimamie kikamilifu mazishi ya waliotangulia mbele za haki aidha kamati za usimamizi wa maafa katika ngazi ya mkoa na halmashauri ambazo wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ndio wenye viti zilizoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa maafa ya mwaka 2022 zitaendelea kuimarishwa ili ziweze kuchukua hatua kwa haraka maafa yatakapotokea katika maeneo yao ndugu wananchi na waombolezaji wote serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuhakikisha kuwa usafiri wa anga unakuwa salama na unazingatia viwango vinavyohitajika kitaifa na kimataifa ninaomba ni watoe hofu wa Tanzania kuwa tuendelee kutumia usafiri wa anga kwa kuwa mamlaka zote zi, mamlaka usika zipo na zinasimamia na kuchukua hatua stahiki ya kuhakikisha uwepo wa usalama wa anga kwa ajili ya safari za ndani ya nchi mwisho kabisa kwa niaba ya mheshimiwa rais kwa mara nyingine wa jamhuri ya muungano wa Tanzania naendelea kuwapa pole wafiwa wote ndugu jamaa marafiki <coughs> ambao pia mmeshafika mko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa miili hii itakapokabidhiwa mnaanza safari kuelekea kwenye nyumba zao za milele nasi tuwatakie safari njema ya kuelekea kufikisha ndugu zetu waliotangulia mbele za haki lakini pia hapa anapewa taarifa na mheshimiwa kuwa mkoa sio wa kampuni ya Beko Mr. Baria anatoa milioni tatu kwa kijana na mwokozi aliyefungua mlango Tunakushukuru sana kwa nabaria na hii kwa kweli lazima tutambue huu jasiri wa kijana wetu baada ya kusema hayo sasa niko tayari kwa utaratibu unaofuata asante sana kwa kunisikiliza msikilizaji na mtazamaji wa uh, TBC 1 pamoja na TBC Taifa uh, kama ulivyosikia ni ilikuwa ni hotuba hiyo ya mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa akihutubia uh, uh, mbele ya halaiki hii ambayo imekusanyika hapa katika uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba uh, ni uh, ikiwa ni siku maalum kabisa ya kuaga uh, marehemu 19 ambao walipata ajali ya ndege eh, hapo jana Novemba 6 katika uwanja wa ndege wa hapa Bukoba. Mheshimiwa waziri mkuu katika uh, hotuba yake amezungumza mengi eh, mengi ikiwa ni kuwapa faraja ndugu uh, jamaa na marafiki pamoja na wakazi wa manisipaa ya Bukoba na Watanzania kwa ujumla kufuatia vifo vilivyotokea hapo jana uh, wakati wa ajali hiyo lakini pia ameweza kuzungumza masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na hatua uh, ambazo serikali imechukua za uh, kuwa kuondoa ama kuiondoa ile miili pale jana na kufanya shughuli za uokozi ambavyo ambazo zilifanyika hapo jana katika uwanja huo wa ndege
na kijana yule ambaye ni majaliwa wa Jackson jana ambaye alifanya kazi kubwa hapo jana akakabidhiwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kupatiwa nafasi katika jeshi la Kitukingine ya machu wazali mkuu akasi majali wa maweza kukielezea ni kumtaka katibu mkuu ofisi wazali mkuu kazi ya jira na wenye ulemavu kuwapatia mafunzo wa vuvi ambao jana walijitoa kwa hali na mali kwa kitisha kwa mba wanaokoa maisha ya wabiria ambao walikuwepo katika yondege ya precision air. Kadhalika wazali mkuu ametoa agizo la mazishi ya wahanga wote hawa uh, ambao walipata ajali ya kujana kugharimiwa na serikali. Lelombo kwa upande wako uh, unasemaje kuhusiana na uh, kile macho kimeendelea hii leo hapa? Ama kwa hakika Charles Mobea serikali imefanya kazi kama mlezi. Ni ndege binafsi lakini serikali imevaa jambo hili kama lake. Kwa sababu utagundua kwa mazishi yote ya hawa ndugu zetu ambao wametotoka serikali itagaramia na mtazamaji kwa sasa mheshimiwa waziri mkuu na viongozi mbalimbali anaelekea katika sehemu ambapo miili ya ndugu zetu imelala ikiwa ni kuaga heshima za mwisho ambazo zitotolewa hapa na mheshimiwa waziri mkuu lakini tutakumbuka kwa familia zitakaliwa miili hii Mheshimiwa Waziri Mkuu hapo anasalimiana viongozi mbalimbali wa dini ambao wamefika hapa na sasa moja kwa moja anaelekea katika majeneza yale ambayo ya tisa ya ndugu zetu hawa ambao wamelala mauti. Eh, tazamaji Mheshimiwa Waziri Mkuu anatoa heshima za mwisho kwa mwili wa kwanza. Hivyo hivyo anaendelea kuelekea katika mwili wa pili. Utakumbuka kuwa mtazamaji na msikilizaji wa TBC Mheshimiwa Waziri Mkuu alifika hapa jana mapema tu ambao naye pia alishuhudia baadhi ya uokozi ukifanyika alipowasili. Alikuwa kikazi huko Arusha lakini alifika hapa kuonyesha utayari wa serikali katika kufanya kazi kwa niaba ya wananchi. Bwana Charles Mheshimiwa Waziri Mkuu sasa naona anatoa heshima za mwisho kwa ndugu zetu hawa ambao wametutangulia mbele za haki. Eh kwa kweli ni ni ni, ni, ni tendo la kusikitisha na kuzunisha hasa uh, wakati wa kuyaga ile miili tisa ambayo uh, hipo hapa katikati kabisa ya uh, uwanja wa Kaitaba hapa mjini uh, Bukoba ambapo uh, shughuli hiyo ya kuaga inaendelea kufanywa na mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa na akiambatana pia na viongozi mbalimbali ambao ameambatana uh, nao akiwa pia uh, mawaziri kadhaa ambao uh, wamehudhuria uh, shughuli hii akiwemo pia uh, waziri wa mawasiliano profesa Makame Mbalawa akiwepo pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Masauni uh, lakini vile vile yupo naibu waziri wa nishati mheshimiwa Steven Biabato ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Bukoba mjini uh, vile vile wapo baadhi ya viongozi wengine akiwepo pia uh, mkuu wa mkoa wa Mwanza mkoa jirani huu eh, Adam Malima akiambatana pia na viongozi mbali mbali wa kidini akiwepo she wa mkoa wa Kagera Haruna Kichwabuta lakini vile vile e, na akiwepo kiongozi wa kanisa katoliki e, hapa Bukoba Askofu Methodius Kilaini sasa ni zamu ya kuwapa pole baadhi ya wafiwa ambao e, kama unavyoona wamejipanga wamejipanga e, tayari kabisa kwa ajili ya angalau kumsalimia mheshimiwa waziri mkuu naye akitoa pole e, kutokana na janga ambalo limetokea hapo jana na mheshimiwa waziri mkuu anaendelea a, kuwapa pole baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wa wafiwa wa msiba huu mkubwa kabisa ambao umelikumba taifa uh, kuondokewa na watu 19 uh, kwa kweli uh, ni huzuni na uh, ni janga kubwa kabisa uh, uh, kitaifa 
Na mheshimiwa waziri mkuu amekwishamaliza zoezi hilo la uh, kuwasalimia ama kutoa pole zao kwa ndugu jamaa ambao uh, uh, wamehudhuria hapa katika uwanja huu wa Kaitaba na sasa uh, mheshimiwa waziri mkuu anakwenda katika uh, upande huu mwingine na anapanda gari lake mheshimiwa waziri mkuu tayari kabisa kwa ajili ya kuondoka katika uwanja huu wa Kaitaba hapa mjini Bukoba Mheshimiwa Waziri Mkuu sasa anajiandaa kuondoka na msafara wake ule na hivyo basi kuhitimisha shughuli nzima ambayo imechukua takribani saa tatu hivi hapa katika uwanja huu wa Kaitaba mjini Bukoba na basi uh, kinachoendelea hapa sasa ni kwa hizi uh, familia za wafiwa kuweza basi ku, uh, ku kuendelea na utaratibu ambao uh, wanaendelea nao hapa katika uwanja huu taratibu za mwisho mwisho zile za kuhakikisha kwamba sasa uh, wanaondoka wakiwa wamekamilisha taratibu za kuaga na, na baadhi ya uh, wananchi sasa wanaendelea kuyaga miili ambayo uh, imelala hapa katikati kabisa mu uwanja huu wa Kaitaba watu wanaendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa wenzetu hawa ambao wamepata ajali hiyo jana lerombo uh, hali nzima katika uwanja huu wa Kaitaba uh, unaizungumziaje kama kwa hakika ni uzuni wana Charles Mobea kifo hakizoeleki ndio maana unaona kila mtu anayepita hapa anaonyesha sura ya majonzi sura ya ya, ya mwisho kuaga kwamba hatutaonana tena ndugu zetu 19 hawa ambao wamelala mauti hao ni viongozi mbalimbali wanapita sasa kutoa heshima za mwisho mtazamaji na msikilizaji wa TBC ikiwa ni baada ya hapa tu mimi itachukuliwa na ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya shughuli nyingine inayofuata ambapo familia itafuata taratibu zao sasa baada ya serikali ikukabizi na kikubwa tu mkuu wa mkoa wa Kagera alieleza hapa mapema kwamba kila familia itakabiziwa shilingi milioni moja kama ubani kwa ajili ya kupumzisha ndugu zetu hao lakini serikali imechukua gharama zote za kuhakikisha mazishi yanafanyika gharama za serikali hivyo familia zitaingia hizo gharama wanachazi kingine ambacho nimeona pia serikali imeamua kufanya ni kwamba imeunda timu maalumu ya wataalamu kuchunguza kwa kina kubaini chanzo cha ajali hii yeah, ni kweli serikali uh, kama imeonyesha kwa kweli uh, kuguswa na tukio hili ambalo Uh, limemgusa takriban kila mtanzania ambaye uh, alisikia kuanzia pale jana majira ya saa mbili asubuhi uh, hasa baada ya taarifa kusambaa uh, kwamba ndege hile ya, uh, ya precision uh, ilivyoweza kuanguka pale uh, kando kidogo na uwanja wa ndege wa Bukoba hali ambayo ilisababisha taaruki kidogo uh, na simanzi kubwa kwa Watanzania wa, wa, wa lakini uh, hususan ni wakazi wa manispaa ya Bukoba ambao uh, mara moja tu baada ya kusikia tukio hilo waliweza kukusanyika katika uwanja wa ndege wa Bukoba mahala ambapo uh, ndipo hasa ni eneo la ajali lilotokea hapo jana uh, na hivyo basi kuungana na Watanzania wengine ambao walikuwepo pale kwa ajili ya kujaribu kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu lakini uh, kama ulivyosikia ni kwamba ku, uh, 26 uh, waliweza kuokolewa wakiwemo 24 ambao walikuwa ni abiria na wawili ambao alikuwepo uh, kijana uh, huyu majaliwa ambaye naye alifanya jitihada kubwa kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya abiria waliokuwemo ndani ya ndege uh, wanaokolewa uh, lakini pia alikuwepo mtumishi mmoja kutoka kutoka katika uh, uwanja wa ndege ambaye naye 
uh, kwa bahati mbaya alijumuishwa uh, kionekana kwamba naye pia nao pia ni abiria uh, kwa hivyo wakawa 26 lakini hii leo mzali mkuu uh, pamoja na mkuu wa mkoa Kagera wameweza kulitolea hilo uh, ufafanuzi wakisema kwamba uh, wale wawili hawakuwa ni abiria bali walikuwa mmoja alikuwa ni mtumishi wa uwanja wa ndege na mwingine pia uh, ndio huyo kijana majaliwa ambaye alifanya jitihada kubwa za kuweza uh, kufanya uokozi ndani ya ziwa Victoria na uh, wakazi mbalimbali na wananchi wanaendelea kutoa heshima zao za mwisho hapa uwanjani uh, uwanja wa Kaitaba uh, mahala ambapo palipangwa sa uh, kuwa ndio uh, itakuwa ni sehemu ya kutoa heshima za mwisho kama unavyoweza kuona ni kwamba hao ni baadhi tu ya wenzetu wale ama walikuwa abiria ambao uh, walipoteza maisha kutokana na ajali hiyo uh, ya ndege iliyotokea hapo jana uh, picha mbalimbali uh, uh, zimewekwa baadhi katika baadhi ya majeneza ambayo Uh, yametandazwa hapa uh, katikati ya uwanja huu wa Kaitaba hao ni baadhi tu ya uh, wale uh, wenzetu waliopoteza maisha hapo jana uh, kama unavyoweza kushuhudia uh, baadhi ya abiria hao ambao uh, wamepoteza maisha unavyoweza kushuhudia mbele ya runinga yako wakati huo huo basi lile zoezi la kuiaga meli hiyo likiwa linaendelea hapa katika uwanja wa Kaitaba. Picha hizi uh, zimewekwa katika baadhi tu ya majeneza lakini baadhi ya majeneza hayana picha ila majina yote yameandikwa. Majina yote ya uh, ndugu zetu hawa waliopoteza maisha yamebandikwa katika kila jeneza uh, likiwa na jina Uh, la kila uh, marehemu ambaye aliaga dunia hapo jana kutokana na ajali ya ndege ya Precision Air ambayo ilitokea majira ya asubuhi katika uh, ama karibia katika uwanja uh, wa ndege huu wa Bukoba. Na mnaendelea kuangalia uh, kutazama uh, TBC 1 uh, pamoja na kusikiliza TBC uh, Taifa ikikuletea matangazo haya ya moja kwa moja ya kuiaga miili 19 uh, kutokana na ajali ya ndege iliyotokea hapo jana. Naam na sasa ni zam ya uh, baadhi ya uh, ndugu zetu hawa wa vyombo vya ulinzi na usalama hasa jeshi la wananchi wa Tanzania nao wakipata nafasi hii ya kuweza kutoa heshima zao za mwisho uh, kwa marehemu hawa 19 Uh, ambao uh, tunawaga hii leo hapa katika uh, uwanja huu wa Kaitaba. Na mzoezi bado linaendelea. Zoezi linaendelea huku likisindikizwa uh, na nyimbo kutoka katika kwaya uh, ya kanisa kuu la Roman hapa uh, katika manispa ya Bukoba. Na uh, bado unaendelea uh, kuangalia baadhi ya picha za marehemu mbalimbali ambao uh, wameaga dunia kutokana na ajali hii uh, ya ndege iliyotokea uh, hapa Bukoba lakini vile vile uh, zile uh, salamu ama heshima za mwisho zikiwaendelea kutolewa na askari wa jeshi la kujenga waskari wa jeshi la wananchi wa Tanzania kama wanavyoonekana hapo uh, ni uzuni kweli kweli uwanja wote uh, umekumbwa uh, na huzuni kubwa kweli kweli uh, kutokana na janga hili ambalo uh, limetikisa taifa na kama ulivyoweza kusikia hapo awali uh, viongozi mbalimbali umetoa salamu zao za uh, maombolezo akiwepo pia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan uh, makamu wa rais dr uh, Philip Mpango uh, pamoja na viongozi wengine mbalimbali uh, wameweza kutoa salamu zao za pole kwa wakazi uh, mbalimbali wa manispaa ya Bukoba ndugu jamaa na marafiki uh, lakini vile vile wa Tanzania kwa ujumla kutokana uh, na msi huu mzito ambao umelikumba taifa. Unaendelea kuangalia baadhi uh, ya marehemu mbalimbali ambao uh, picha zao zimebandikwa katika 
uh, majeneza hayo ambayo uh, yamepangwa hapa vizuri kabisa katika mpangilio mzuri uh, ili uh, kuwawezesha uh, wananchi mbalimbali kupata fursa za kutoa heshima zao za mwisho bado salamu za uh, kuiaga miili hii zinaendelea Uh, wakati huo mwenzangu James uh, Relombo alikuwa akizunguka huku na kule kuangalia nini kinachoendelea uh, hususan hasa uh, hali ilivyo katika uwanja huu Relombo eh, kinachoendelea sasa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa TBC kwa mujibu wa kiongozi wa ratiba ni kwamba baada ya hapa ndugu watakabidhiwa mwili lakini paka wapokee kibali kutoka kwa 